यस डियर स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा वी हैव ऑलरेडी फिनिश किंगडम मोनेरा विच इंक्लूड्स द ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर प्रोकरियोटिक बट माई डियर स्टूडेंट द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स द ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर बट यू कैरियोट्स दीज आर यूनिसेलुलर यू कैरियोट्स ओके नो इन केस ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा देर आर फाइव ग्रुप्स आर इंक्लूडेड फर्स्ट वी नो द ऑल द नेम ऑफ फाइव ग्रुप्स डाइनोफ्लगलेट्स इंक्लूडेड इन द प्रोटिस्टा क्रैसोफाइट्स यूगलिनोइड्स स्लाइ मोल्ड एंड प्रोटोजोन लिसन डाइनोफ्लगलेट्स क्रैसोफाइट्स यूगलिनोइड स्लाइ मोल्ड एंड प्रोटो जोन तो दीज आर दी फाइव ग्रुप विच आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटेस्टा क्लियर हुआ नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट ग्रुप विच इज द डाइनो फ्लगलेट्स सो टुडे लेक्चर इज बेस्ड ऑन डाइनो फ्लगलेट्स एंड क्रैसोफाइट्स नाउ इन केस ऑफ डाइनो फ्लगलेट्स एज द नेम इंडिकेट वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग about dino flagellates dino flagellates means that they are those protest with two flagella as the name indicate bachcho jaise yahan di name aapko dikh raha hai di mane do aise protest jinme do flagella ho kehlate hain dino flagellates kya kehlate hain dino फ्लैगलेट्स नाम से ही पता लग रहा है बच्चों कि इनके अंदर दो फ्लैगला है तो ठीक है डाइनो फ्लैगलेट्स इंक्लूड प्रोटेस्ट विद टू फ्लैजला कह सकते हैं प्रोटेस्ट विद टू फ्लैजला आर कॉल्ड डाइनो फ्लैगलेट्स क्लियर बात हो गई आज इसकी स्टडी होगी Now the first point these dino flagellates are found in marine habitat the first point ye jo dino flagellates hote hain they are mainly marine kaise hote hain bachcho marine hote hain and they are found on surface of water kiski surface pe paaye jate hain water ki surface pe paaye jate hain and they appear kaise dikhte hain and they appears and they appears yellow yellow bhi ho sakte hain blue bhi ho sakte hain brown in color brown in color bhi ho sakte hain red in color ho sakte hain kaise ho sakte hain yellow ho sakte hain blue ho sakte hain brown ho sakte hain red ho sakte hain green in color ho sakte hain and this color is basically based on what type of main pigment present in the cell inki cell mein kaun sa main pigment hai us base par inke color ho sakte hain kaun kaun se yellow in color blue in color dinoflagellates mein bhi brown in color dinoflagellates mein bhi red in color and green in color and their color is based on the type of main pigment which is present in the cell now these dinoflagellates include there are some examples of dinoflagellates like cerasium like like cerasium iska example kya hai bachcho like cerasium then one of the important for neat goni locks गोनी लॉक्स बच्चों रेड टाइट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा ये जहाँ कहीं भी समुद्र के जिस हिस्से पे होते हैं नाउ दे रेपिडली मल्टीप्लाई एंड व्हेन द टाइट कम ओवर इन दिस पर्टिकुलर रीजन वेयर द गोनी लॉक्स इज प्रेजेंट नाउ द सी इज लुक रेड इन अपीरियंस एंड दिस इज नोन एज रेड टाइड ओके सो गोनी लॉक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट पर्पज नाउ सरेसियम गोनी लॉक्स एंड जिमनोडियम जिम नो डी नियम 
Now, gymnodinium is an another, another example that is pyrocystis. Another example is pyrocystis. So, pyrocystis, pyrocystis, up pyrocystis, gymnodium, pyrocystis, gymnodium, gonilox, and cerasium. These are some examples of dino flaglets means that protest bit to flagla clear wa? now next important point the nutrition i would like to discuss the nutrition nutrition bachcho jo dino flaglets mein hota hai is plant like kaisa hota hai plant like world kya use hoga holo phytic holo phytic means that holo mane complete फाइटिक माने प्लांट लाइक तो न्यूट्रिशन इज प्लांट लाइक अगर बच्चों प्लांट लाइक न्यूट्रिशन है इसके मतलब ये अपना खाना बनाते होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट बात करते हैं थर्ड पॉइंट की थर्ड पॉइंट इज द सेल वॉल बच्चों जो इसकी सेल वॉल होती है इज डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड into किस में डिवाइडेड होती है बच्चों प्लेट्स में किस में डिवाइडेड होती हैं प्लेट्स में इनकी सेल वॉल डिवाइडेड होती हैं और बनी किसकी होती हैं द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलोलोस तो जो इनकी जो प्लेट्स होती हैं ऐसा लगता है जैसे कोई किसी वैकल के ऊपर मेटल की कवरिंग नहीं होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा ही इसमें लगता है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर जो इसकी प्लेट्स है बॉडी के ऊपर वो प्लेट्स एक अरमोल्ड की तरह लगती हैं किसकी तरह लगती हैं बच्चों मैंने वर्ड यूज़ किया उस प्रोटेक्टिव सील्ड के लिए अरमोल्ड ए आर एम ओ यू आर ए आर क्या स्पेलिंग है ए आर एम ओ ए आर एम ओ यू आर तो इसीलिए इसको कह देते हैं अरमोल्ड एलगी क्या बोल देते हैं अरमोल्ड एलगी भी बोल देते हैं डाइनोफ्लगलेट्स को क्यों क्योंकि इनकी सेल वॉल डिवाइडेड होती है प्लेट्स में बनी होती है सेलुलोस की और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग के कारण इसको अरमोल्ड एलगी भी बोल देते हैं अर एमोल्ड अरमोल्ड एलगी भी बोल देते हैं ए आर एम ओ यू आर ई डी क्लियर पॉइंट हुआ इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा नीट के लिए पूछा जा चुका है नाउ नेक्स्ट पॉइंट बच्चों जैसा नाम बता रहा है डाइनो फ्लगलेट्स तो बच्चों जो इनकी सेल प्लेट होती है उस सेल प्लेट्स के बीच में जो फरो होती है बीच का जो गैप होता है उस फरो से एक फ्लजलम लाइज करता है लॉन्गिट्यूडनली और एक फ्लजलम लाइज करता है ट्रांसवर्सली एक लाइज करता है लॉन्गिट्यूडनली तो बच्चों ये दो फ्लगला हैं जो एक ट्रांसवर्सली होता है एक लॉन्गिट्यूडनली होता है क्लियर बात हो गई सो इन केस ऑफ डाइनो फ्लगलेट्स देयर आर टू फ्लजला देयर आर टू फ्लजला विच वन वन ऑफ दैम उनमें से एक कैसा है लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर इज लाइज ट्रांसवर्सली कैसा है लॉन्गिट्यूडनली भी है और बच्चों कैसा है ट्रांसवर्सली भी इसमें फ्लजला पाया जाता है जिसके कारण मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ट्रांसवर्सली के लिए टी यहाँ बना दे रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनली जिसके कारण इनमें एक स्पेशल मूवमेंट होता है इन्हीं फ्लजला के कारण और इस मूवमेंट उस इस मूवमेंट को बेटा कह देते हैं विरलिंग क्या कहते हैं विरलिंग विप मूवमेंट क्या नाम देते हैं W H I R L I N G विरलिंग विप विप माने होता ही है कोड़े जैसा विरलिंग विप मूवमेंट्स एंड दे आर नोन एज दे आर आल्सो नोन एज विरलिंग विप क्या कहलाते हैं विरलिंग विप कहलाते हैं मूवमेंट कैसा होता है विरलिंग विप्स मूवमेंट होता है और ये विरलिंग विप्स कहलाते हैं किसके कारण विरलिंग विप मूवमेंट होता है बच्चों दो फ्लगला के कारण और फ्लगला की पोजीशन क्या है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन बिटवीन द दे आर फ्लगला आर अराइज फ्रॉम दिस सेल्फ फॉरो वन इज लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर इज लाइज 
transversely this is very important for you and with the help of this flagella the special type of movement is known as whirling whip movement that's why they are also known as whirling whip jaise ki inko armor algae kehte hain isi tarah inko whirling whip bhi kehte hain dino flagellates ko aage baat karta hu next point ki beta in case of dino flagellates inme histone protein histone proteins are absent meri baat pe dhyan dijiye histone protein are absent kis mein in chromosomes in chromosomes bachcho inke chromosomes mein histone protein absent hoti hai isliye inko मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ इसलिए इनको मीजो मीजो कैरियॉड्स भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं इनको इनको बोल देते हैं मीजो कैरियॉड क्या बोल देते हैं बच्चों मीजो कैरियॉड क्यों बोलते हैं मीजो कैरियॉड क्योंकि इनमें स्टोन प्रोटीन जो होती है क्रोमोसोम में वो क्या क्या होती है अपसेंट नहीं होती है इसलिए इनको क्या बोल देते हैं मीजो कैरियॉर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट दे आर नोन एज अरमोल हल्की वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट दे आर नोन एज विरलिंग विक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट क्लियर हुआ सेल वॉल इज मेडअप ऑफ सेलोज वेरी इंपॉर्टेंट मेनली फाउंड इन मेराइन एंड दे आर आटो ट्रॉफ मीन्स दैट देयर न्यूट्रिशन इज होल ऑफ आइट इज कंप्लीट प्लांट लाइक बाई फोटो सेंथेसिस नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन केस ऑफ डाइनोफ्लेग्लेट्स दे हैव स्टार्च कैसे रखते हैं एज स्टोर्ड फूड मटेरियल एज स्टोर्ड फूड मटेरियल बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा कि डाइनोफ्लेग्लेट्स के अंदर जो फूड मटेरियल होता है जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है स्टार्च की फॉर्म में होता है थोड़ा मुझे बोल्ट को हटाना पड़ेगा आपने देखा मैराइन पे पाए जाते हैं सरफेस वाटर की सरफेस पे रहते हैं और इनके कई कलर होते हैं येलो होता है ब्लू होता है ब्राउन होता है ग्रीन होता है रेड होता है इसमें सिरासियम गोनीलॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बोला था रेड टाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है और जिम्नोडियम एंड देन इज पैरोसिस्टिस क्लियर बात हो गई नाव बच्चों इसमें न्यूट्रिशन होलोफाइटिक होता है मैंने ये भी पॉइंट हटा दिया और इनको अरमोल एलगी भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो सेल प्लेट्स में है जो एक सील्ड बनाती है मेटेलिक कवरिंग देती है आपने देखा स्टोन प्रोटीन नहीं होती है इसलिए इसके क्रोमोसोम में ना होने के कारण इसको मीजो कैरियॉर्ड्स भी कहते हैं और इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होता है बच्चों स्टार्च होता है क्या होता है स्टार्च होता है ना बात करते हैं दीज डाइनो फ्लगलेट्स डाइनो फ्लगलेट्स कैसे हो सकते हैं ये बच्चों एलो ब्राउन भी हो सकते हैं दे आर एलो ब्राउन इन अपेरियंस एंड गोल्डन ब्राउन इन अपेरियंस क्यों होते हैं एलो ब्राउन और गोल्डन ब्राउन रीजन इज दैट देर आर सम पिगमेंट्स आर प्रजेंट कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं जरा नाम देखने की कोशिश करिएगा नंबर वन क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए दैन क्लोरोफिल सी एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज जेंथोफिल इज देयर बच्चे जो जेंथोफिल होता है इसमें डाइनो जेंथोफिल इसको कह देते हैं जाइनो जेंथिन बोल देते हैं या दूसरा नाम दे देते हैं डाई डाइनो जेंथिन क्लियर आपको पता लगा कि ये जो होते हैं डाइनो फ्लगलेट्स ये बच्चों एलो ब्राउन भी होते हैं गोल्डन ब्राउन कलर के भी होते हैं और इनमें पिगमेंट कौन कौन से होते हैं क्लोरोफिल ए 
क्लोरोफिल सी एंड जैंथोफिल एंड जैंथोफिल्स और जैंथोफिल्स में भी कौन से डायनोजेंथिन एंड डाई डायनो जेंथिन क्लियर बात हो गई तो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं डायनोफ्लगलेट्स की और बच्चों जो डायनोफ्लगलेट्स है ये डायनोफाइसीआई क्लास में आते हैं किस में आते हैं डायनोफाइसीआई क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लेना चाहूँगा यहाँ पर इनमें बायो लुमिनीसेंस की प्रॉपर्टी होती है क्यों बच्चों क्योंकि इनके साइटोप्लाज में क्रोमोजिनिक सब्सटेंस पाया जाता है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का मतलब हो गया बच्चों जो कलर प्रोड्यूसिंग हो कह देते हैं क्रोमोजेनिक सब्सटेंस क्या कह देते हैं क्रोमोजेनिक सब्सटेंस और जिसका नेचर कैसा होता है फोटोजेनिक नेचर होता है कैसा नेचर होता है फोटोजेनिक इसलिए ये कैसे लगते हैं ये चमकते से रहते हैं इस चमकने के कारण ही इनको क्या कहते हैं इनको कॉमनली कहा जाता है नाइट लाइट क्या कहा जाता है नाइट लाइट या फिर इनको बोल दिया जाता है नाइट लाइट के अलावा बच्चों इनको फायर एलगी भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं फायर एलगी क्लियर हुई बात आपको पता लग गया कि बायोलुमिनीसेंस की प्रॉपर्टी क्यों है फोटोजेनिक सब्सटेंस होते हैं कहाँ होते हैं साइटोप्लाज में यानी फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स कहाँ साइटोप्लाज में जिसके कारण एक ऐसी प्रॉपर्टी देते हैं बायोलुमिनीसेंस की यानी मतलब चमकते हैं ये इसीलिए इनको कॉमनली क्या बोल दिया जाता है नाइट लाइट या फायर एलगी इनको नाइट लाइट भी कह देते हैं या बच्चों क्या कह देते हैं फायर एलगी भी बोल देते हैं क्लियर बात हुई बात करता हूँ इम्पॉर्टेंट बच्चों जो गोनीलॉक्स होता है जो गोनीलॉक्स होता है इस बायोलुमिनी सेल्स वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा फोटोजेनिक ग्रैन्यूल जो साइटोप्लाज में होते हैं उनके कारण होता है बच्चों जो ये गोनीलॉक्स होता है नाव गोनीलॉक्स एंड एक और मैंने नाम लिया था जिम्नोडीनियम क्या नाम लिया था जिम्नोडीनियम जिम्नोडीनियम ये दोनों ऐसे डाइन ऑफ फ्लगलेट्स हैं बच्चों जो कैसे होते हैं टॉक्सिक होते हैं कैसे होते हैं टॉक्सिक होते हैं इनसे टॉक्सिक सिक्रीशन निकलता है क्या निकलता है टॉक्सिक सिक्रीशन निकलता है और इस टॉक्सिक से क्या हो जाता है पैरा लाइसिस इनसे बच्चों पैरालाइज हो जाती बॉडी ह्यूमन की यही नहीं जो गोनीलॉक्स है वो क्या करता है जो सी सीओ जो सी का पोर्सन है जहाँ पे गोनीलॉक्स होते हैं वहाँ पे ये गोनीलॉक्स रेपिडली मल्टीप्लाई करते हैं देखिए मैंने रेड कलर दिखा दिया दीज गोनीलॉक्स आर रेपिडली मल्टीप्लाई वेन द टाइट कम्स इन दिस एरिया ऑफ द सी नाउ द सी इज लुक लाइक रेड इन अपीरियंस दैट्स वाई दिस इज नोन एज रेड टाइट्स यही नहीं बच्चों ये जो गोनीलॉक्स होता है इट इज़ आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एलगल ब्लूम जिसके कारण क्या होता है वाटर बॉडी पॉल्यूटेड हो जाती है एक तरह से देखा जाए मैराइन एनिमल्स भी किल होने लगते हैं क्योंकि ये टॉक्सिकेंट सिक्रीट करते हैं क्या सिक्रीट करते हैं टॉक्सिकेंट सिक्रीट करते हैं तुम्हारे नीट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है गोनीलॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट है एन ने बताया यही गोनीलॉक्स रेड टाइड है क्लियर बात हुई क्योंकि समुद्र के जिस पोर्शन पे गोनीलॉक्स रहता है वहाँ पे रेपिडली मल्टीप्लाई करता है और रेड इन अपीरियंस दिखने लगती है जब वहाँ से टाइड गुजरती है इसीलिए उसको क्या पढ़ा देते हैं बच्चों रेड टाइड और एल्गल ब्लूम भी बनाता है एल्गल ब्लूम भी बनाता है तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइनोफ्लगलेट्स जो कि किस क्लास में आता था डाइनोफाइसियाई डाइनोफाइसियाई और डिवीजन क्या होता था पैरोफाइटा क्या डिवीजन होता था पैरोफाइटा अगर डाइनोफ्लगलेट्स का आप क्लासिफिकेशन देखना चाहें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से पिगमेंट क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी जेंथोफिल जेंथोफिल में भी डाइनोजेंथिन एंड डाई डाइनोजेंथिन डाई डाइनोजेंथिन ना बच्चों दिस डाइनोफ्लगलेट्स इज इंक्लूडेड इन क्लास अगर इसका हल्का सा क्लासिफिकेशन देखें तो किंगडम हमें मालूम हो गया प्रतिष्ठा है बच्चों 
इसका जो डिवीज़न होता है वो कहलाता है पैरो पी वाई डबल आर ओ पैरो फाइटा क्या कहते हैं पैरो फाइटा और जो इसकी क्लास होती है बच्चों वो कहलाती है डाइनो फाइसियाई क्या कहलाती है डाइनो फाइसियाई और डाइनो फाइसियाई क्लास में क्या आते हैं जो आज आपने स्टडी की दो फ्लगला वाले प्रोटेस्ट यानी मतलब डाइनो फ्लगलेट्स डाइनो फ्लगलेट्स जिसको क्या क्या कहते थे आप अरमोर अलगी भी बोलते थे इसको आप बिल्डिंग विप भी बोलते थे इसको आप नाइट लाइट भी बोलने लगे थे इसको आप आ, लाइट लाइट के बाद में इसको आप क्या बोलते थे तो फायर एलगी भी बोलते थे आप देखते थे इसकी सलवाल प्लेट्स में डिवाइडेड थी इसकी सलवाल में फ़रो बनती जिससे लॉन्गीट्यूडनल और ट्रांसवर्सली फ्लदला निकलते थे जिसके कारण बिल्डिंग विप मूवमेंट इनमें पाया जाता था और रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता था बच्चों स्टार्च ओके थैंक यू वेरी मच दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट मेंबर ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा एंड यू नो दैट किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर यूनिसेलुलर एंड यू कैरियर्स तो टुडे वी हैव कंप्लीट द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा इज द डायनो फ्लगलेट्स मींस दैट वी हैव कंप्लीटेड स्टडी अबाउट द प्रोटिस्ट व्हिच हैज क्या रखते हैं व्हिच हैव टू फ्लजला वन लॉन्गिट्यूडनली एंड वन ट्रांसवर्सली तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइनोफ्लगलेट्स हैव अ नाइस डे थैंक यू वेरी मच